ഹയോൾ ബേസിക് ഇലക്ട്രിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് നമുക്ക് സിക്സ് പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സ് അവൈലബിൾ ആണ് ഞാൻ ഇന്ന് മോഡ്യൂൾ വണ്ണിലെ ആറ് പ്രാവശ്യവും ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് മോഡ്യൂൾ വണ്ണിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അറിയാം പാർട്ട് എ ഉണ്ട് പാർട്ട് ബി ഉണ്ട് പാർട്ട് എയിൽ നാല് മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഈ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ ആറ് പ്രാവശ്യവും ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വീതമാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പൊ മെയിൻ ആയിട്ട് പഠിക്കേണ്ടത് ക്രിസ്റ്റോഫ് സ്ലോ എന്താണെന്ന് നോക്കണം ക്രിസ്റ്റോഫ് സ്ലോ ചോദിച്ചാൽ ക്രിസ്റ്റോഫ് വോൾട്ടേജ് ലോയും എഴുതണം അതേപോലെ ക്രിസ്റ്റോഫ് കറന്റ് ലോയും എക്സ്പ്ലെയിനും ചെയ്യണം ഒരു എക്സാമ്പിൾ വരച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം ഓക്കെ പിന്നെ അതേപോലെ ചോദിച്ച രണ്ട് രണ്ട് മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് എനർജി സ്റ്റോർഡ് ഇൻ ഇൻഡക്ടർ എനർജി സ്റ്റോർഡ് ഇൻ കപ്പാസ്റ്റർ അതേപോലെ അഞ്ചാമത്തതും എനർജി സ്റ്റോർഡ് ഇൻ ഇൻഡക്ടർ ഓക്കെ അതായത് ഹാഫ് എൽ ഐ സ്ക്വയർ അല്ലെങ്കിൽ ഹാഫ് സി വി സ്ക്വയർ ഇതിന്റെ ഡെറിവേഷൻ ആണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതൊന്ന് നോക്കിയാൽ മതി നാലാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യനും ഒന്നാമത്തെ റിപ്പീറ്റ് ആയിട്ടാണ് വന്നത് ക്രിസ്റ്റോഫ് സ്ലോ വിത്ത് എക്സാമ്പിൾ ആണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് സിക്സ്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിയാൽ ഒരു മൂന്ന് റെസിസ്റ്റർ സ്റ്റാറിൽ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ ഇക്കവരൻ ഡെൽറ്റ കണക്ഷൻ കണ്ടെത്താനാണ് ഓക്കെ സ്റ്റാറിൽ നിന്ന് എങ്ങനെ ഡെൽറ്റയിലോട്ട് മാറ്റുക അതേപോലെ ഡെൽറ്റയിൽ നിന്ന് എങ്ങനെ സ്റ്റാറിലോട്ട് മാറ്റുക എന്നുള്ള കാര്യം നോക്കുക ഓക്കെ പിന്നെ കൂടാതെ നമുക്ക് രണ്ട് ടൈപ്സ് സോഴ്സസ് ഉണ്ട് അതേപോലെ അതായത് ഐഡിയൽ ആൻഡ് പ്രാക്ടിക്കൽ വോൾട്ടേജ് സോഴ്സ് ഐഡിയൽ ആൻഡ് പ്രാക്ടിക്കൽ കറണ്ട് സോഴ്സ് ആ കാര്യം കൂടി എന്ത് ചെയ്യുക അഡീഷണൽ ആയിട്ട് നോക്കുക ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം പത്ത് മാർക്കിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്ത് ചെയ്യാം ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഇപ്പൊ ഡിസംബർ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതില് നമുക്ക് ചോദിച്ചത് മോഡൽ വണ്ണിൽ നിന്ന് ഓവർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് ഒരു മെഷ് അനാലിസിസ് ഒരു പ്രോബ്ലവും അതേപോലെ ഓർ ആയിട്ട് സ്റ്റാർ ഡെൽറ്റ ട്രാൻസ്ഫോമർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഇക്വലൻ റെസിസ്റ്റൻസ് കാണാനുള്ള ഒരു പ്രോബ്ലം ആണ് ചോദിച്ചത് ഓക്കെ ഇപ്പൊ പത്ത് മാർക്കിന് നോർമൽ ആയിട്ട് വരാറ് മെഷ് സ്റ്റാർ ഡെൽറ്റ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ അതേപോലെ നോഡൽ അനാലിസിസ് ഇത് മൂന്നിലും ഏതെങ്കിലും രണ്ടെണ്ണായിട്ടാണ് സാധാരണ ചോദിക്കാറ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതില് മെഷ് അനാലിസിസ് മെഷ് അനാലിസിസ് എനിക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പൊ നമുക്ക് മൂന്ന് മെഷ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതിപ്പോ ഫസ്റ്റ് സെക്കൻഡ് തേർഡ് ഓക്കെ നിങ്ങളൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കുക മെട്രിക് ഇക്വേഷൻസ് മൂന്ന് ഇക്വേഷൻസ് ഏകദേശം ഇതേപോലെ തന്നെ ആയിക്കാരം നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുണ്ടാവുക എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുക ഓക്കെ കാൽക്കുലേറ്റർ സോൾവ് ചെയ്താൽ മതി ഓക്കെ പിന്നെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് കാൽക്കുലേറ്റ് കറൻറ്റ് ഇൻ ഈച്ച് ബ്രാഞ്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് സർക്കിൾ എന്നാണ് വെച്ചത് ആദ്യം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഐ വൺ കാണുക ഐ ടു കാണുക ഐ ത്രീ കാണുക ഈ ബ്രാഞ്ചിലൂടെ പോകുക സി ഡി എന്ന് പറഞ്ഞ ബ്രാഞ്ചിലൂടെ പാസ് ചെയ്യല് ഐ ഇവിടെ ഐക്കാരം ഐ വൺ ഇവിടെ ഇതിലൂടെ ഉള്ള ഐക്കാരം ഐ ടു ഇതിലൂടെ ഉള്ളതാണെന്ത് ഐ ത്രീ ഓക്കെ അപ്പൊ സി ഡി എന്നുള്ള ബ്രാഞ്ചിലൂടെ ഐ വൺ എന്നുള്ള കറണ്ട് മാത്രമേ പാസ് ചെയ്യുള്ളൂ ഓക്കെ ബി എച്ച് എന്നുള്ള ബ്രാഞ്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൽ ഐ വണ്ണും പാസ് ചെയ്യും ഐ ടും പാസ് ചെയ്യും അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഐ വൺ മൈനസ് ഐ ടു എഴുതുക അല്ലെങ്കിൽ ഐ ടു മൈനസ് ഐ വൺ എഴുതാം ഈ സിക്സ്റ്റി ഓമിലൂടെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതിലൂടെ ഐ ടു മാത്രമേ പാസ് ചെയ്യുള്ളൂ ഈ ടെൻ ഓമ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതിലൂടെ ഐ ത്രീ മാത്രമേ പാസ് ചെയ്യുള്ളൂ ഈ എച്ച് ഇ എന്നുള്ള ബ്രാഞ്ചിലൂടെ ഐ വണ്ണും പാസ് ചെയ്യുണ്ട് ഐ ത്രീ പാസ് ഉണ്ട് ഒന്നെങ്കിൽ ഐ വൺ മൈനസ് ഐ ത്രീ അല്ലെങ്കിൽ ഐ ത്രീ മൈനസ് ഐ വൺ ഈ ഫിഫ്റ്റി ഓമ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതിലൂടെ ഐ ടും ഐ ത്രീം പാസ് ചെയ്യുണ്ട് ഒന്നെങ്കിൽ ഐ ടു മൈനസ് ഐ ത്രീ അല്ലെങ്കിൽ ഐ ത്രീ മൈനസ് ഐ ടു എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം എഴുതാം ഓക്കെ അതാണ് എന്ത് കാൽക്കുലേറ്റ് കറക്റ്റ് ഇൻ ഈച്ച് ബ്രാഞ്ച് ഓക്കെ ഇനി സെവന്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ യൂസിങ് സ്റ്റാർ ഡെൽറ്റ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ഒന്നെങ്കിൽ സ്റ്റാറിന് ഡെൽറ്റ ആക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഡെൽറ്റനെ സ്റ്റാറും ആക്കുക ഓക്കെ എന്നിട്ട് ടോട്ടൽ റെസിസ്റ്റൻസ് കാണാനാണ് ചോദിച്ചത് ഓക്കെ നമുക്ക് ഇവിടെ എന്തുണ്ട് ഒരു ഡെൽറ്റ കാണുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ഈ ഡെൽറ്റനെ സ്റ്റാർ ആക്കിയാൽ ഈ ഡെൽറ്റിന് എന്താ ചെയ്യാ സ്റ്റാർ ആക്കാം ഈ ഫോർ ഓമും അതേ
ഓക്കെ ആർ വണ്ണും ആർ ടു പാരലൽ ഐക്കാരം അപ്പൊ ഈ ഫോർ ഓമ കൂടെ ഉണ്ട് ആർ വണ്ണും ആർ ടു പാരലൽ ഐക്കാരം പിന്നെ ഈ തേർഡ് ആർ വൺ പാരലൽ ആർ ടു ആ വാല്യൂ കണ്ടെത്തുക തേർട്ടി ടു ബൈ എയ്റ്റി എന്നുള്ള ഒരു റെസിസ്റ്റർ ഇവിടെ ഉണ്ട് ഫോർ ഇവിടെ ഉണ്ട് ഈ മൂന്ന് റെസിസ്റ്റൻസും കൂടി ആഡ് ചെയ്താലേ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ടോട്ടൽ റെസിസ്റ്റൻസ് ആർ എ പി എന്നുള്ള വാല്യൂ കിട്ടും ഓക്കെ നിങ്ങളൊന്ന് ചെയ്തു നോക്കുക ഇനി നെക്സ്റ്റ് ഡിസംബർ നെക്സ്റ്റ് ഇയർ ഡിസംബർ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൽ ചോദ്യ ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഒന്ന് സ്റ്റാർ ഡൽറ്റ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ എന്ന് ചോദിച്ച് അതേപോലെ നോഡൽ അനാലിസിസും ആണ് പ്രൊഫഷൻ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താണ്ട് ഒരു സ്റ്റാർ ഡൽറ്റ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഇവിടെ ഒരു ഡൽറ്റ ഉണ്ട് ഇതിനെ നമുക്ക് എന്താക്കാം സ്റ്റാർ ആക്കാം ഓക്കെ ട്വന്റി വോൾട്ട് അതേപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ഒരു റെസിസ്റ്റർ വന്നു ഇവിടെ ഒരു റെസിസ്റ്റർ വന്നു ഇവിടെ ഒരു റെസിസ്റ്റർ വന്നു ഇത് പോയി ഇതും പോയി ഇതും പോയി ബാക്കി വൺ ഇവിടെ ഉണ്ട് ത്രീ ഇവിടെ ഉണ്ട് ഓക്കെ മൂന്ന് റെസിസ്റ്റർ ടു ഇൻറ്റു ടു ഡിവൈഡ് ബൈ ചെയ്താല് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഫോർ ബൈ സിക്സ് ഫോർ ബൈ സിക്സ് എന്നുള്ള അധികാരം ഇവിടെ കിട്ടുക ഇവിടെയും അതേപോലെ ഫോർ ബൈ സിക്സ് കിട്ടും ഇവിടെയും ഫോർ ബൈ സിക്സ് ഈ രണ്ട് റെസിസ്റ്ററും കൂടി എന്തിലാണ് സീരീസിലാണ് ഈ രണ്ട് റെസിസ്റ്ററും കൂടി സീരീസിലാണ് ഇതിന് ആർ വൺ എടുത്തു ഇതിന് ആർ ടു എന്ന് എടുത്തു ഓക്കെ അപ്പോ ഈ ഫോർ ബൈ സിക്സും ആർ വൺ പാരലൽ ആർ ടുവും കൂടി എന്തിലായിക്കാരം സീരീസിലേക്കാരം ഓക്കെ ഇത് ചെയ്താൽ എന്ത് കിട്ടും ടോട്ടൽ റെസിസ്റ്റൻസ് കിട്ടും നമ്മളോട് കറണ്ട് ആണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ ഇവിടെ നിന്ന് എന്തിട്ടും ടോട്ടൽ റെസിസ്റ്റൻസ് കിട്ടും ഇതിലൂടെ പോണ കറണ്ട് ആണ് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ട്വന്റി ഡിവൈഡ് ബൈ ഈ റെസിസ്റ്റൻസ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഈ കറണ്ടിന്റെ വാല്യൂ കിട്ടും ഓക്കെ ഇതൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കുക ഇനി നെക്സ്റ്റ് സെവന്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോഡൽ അനാലിസിസ് ആണ് അപ്പൊ നോഡൽ അനാലിസിസിൽ നമ്മൾ എന്ത് എടുക്കും മൂന്ന് നോഡ് എടുക്കും വി വൺ വി ടു വി ത്രീ ഇവിടുത്തെ വോൾട്ടേജ് എന്താക്കി എടുക്കും സീറോ ആക്കി എടുക്കും ഓക്കെ ഇവിടെ കുറെ പേര് കൊടുത്തിരിക്കണോ വി എ വി ബി വി സി വി ഡി എന്നൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് കാണാനാണ് ചോദിച്ചത് അതേപോലെ കറണ്ടിന്റെ ഡയറക്ഷൻ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഈ സെയിം കറണ്ടിന്റെ ഡയറക്ഷൻ എടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള രീതിയിൽ എന്താ ചെയ്യുക മാറ്റിയിട്ട് എടുക്കുക ഇപ്പൊ ഞാൻ സാധാരണ കറണ്ട് ലീവ് ചെയ്യാനാണ് എടുക്കാറ് അപ്പൊ ഞാൻ മൂന്ന് കറണ്ട് ലീവ് ചെയ്യാൻ എടുത്തു ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു കറണ്ട് ലീവ് ചെയ്യുകയാണ് ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു കറണ്ട് ലീവ് ചെയ്യുകയാണ് ഇതിൽ കൂടി ഒരു കറണ്ട് ലീവ് ചെയ്യുകയാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ അതേപോലെ ഞാൻ എഴുതുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ബി വൺ എന്ന് സീറോയിലോട്ടാണ് പാസ് ചെയ്യണത് അപ്പൊ ബി വൺ ബൈ ടെൻ എന്നുള്ള ഒരു കറണ്ട് കിട്ടും ബി വൺ എന്ന് വി ടുവിലോട്ട് പാസ് ചെയ്യണം അപ്പൊ വി വൺ മൈനസ് വി ടു ബൈ ഫൈവ് വി വൺ എന്ന് വി ത്രീയിലോട്ട് പാസ് ചെയ്യണം അപ്പൊ വി വൺ മൈനസ് വി ത്രീ ബൈ ട്വന്റി ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് കിട്ടും ഇതാണ് എന്ത് ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ അതായത് ഇവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്താലിരിക്കുക ഇതൊന്ന് റീഅറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ട് എഴുതട്ടോ ഓക്കെ ഈ രണ്ടാമത്തെ ഇവിടെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ കറണ്ട് ലീവ് എടുത്തു ഇവിടെയും ലീവ് എടുത്തു ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യണേ ഇത് എൻട്രി ചെയ്യണേ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത് ലീവ് ചെയ്യുമ്പോൾ വി ടു എന്ന് വി വണ്ണിലോട്ട് പാസ് ചെയ്യണം അപ്പൊ വി ടു മൈനസ് വി വൺ ബൈ ഫൈവ് എന്നുള്ള ഒരു കറണ്ട് കിട്ടും വി ടു എന്ന് വി ത്രീയിലോട്ട് പാസ് ചെയ്യണോണ്ട് വി ടു മൈനസ് വി ത്രീ ഡിവൈഡ് ബൈ അവിടുത്തെ റെസിസ്റ്റൻസ് കിട്ടും ഈ രണ്ട് കറണ്ട് ലീവ് ചെയ്യാണ് ഈ കറണ്ട് എൻട്രി ചെയ്യാണ് ഈ പത്ത് എന്നുള്ളത് അപ്പൊ പത്ത് എന്നുള്ളത് എൻട്രി ചെണേരി എടുത്തു ഇനി അതേപോലെ ഇവിടെ മൂന്ന് കറണ്ട് ഞാൻ ലീവ് എണേരി എടുത്തു ഓക്കെ വി ത്രീ എന്ന് സീറോയിലോട്ട് അപ്പൊ വി ത്രീ ബൈ ഫൈവ് ആയി വി ത്രീ മൈനസ് വി ടു ബൈ പത്തായി വി ത്രീ മൈനസ് വി വൺ ബൈ ട്വന്റി ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് കിട്ടി ഓക്കെ രണ്ടാമത്തെ കേഷൻ മൂന്നാമത്തെ കേഷൻ ഇതിനെ വി വണ്ണും വി ടും വി ത്രീയും സെപ്പറേറ്റ് ആക്കി എഴുതിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാ സോൾവ് ചെയ്യാം നമ്മളോട് പക്ഷെ ചോദിച്ചത് ബി എ കാണാൻ ബി ബി കാണാൻ ബി സി ആണ് ബി ഡി കാണാൻ അപ്പൊ വി ത്രീ എന്നുള്ള വാല്യൂ കിട്ടി വി എ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ വി എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ റെസ്റ്റിനെ കുറിച്ചുള്ള വോൾട്ടേജ് അതായത് ഈ ഭാഗത്തെ വോൾട്ടേജ് മൈനസ് ഈ ഭാഗത്തെ വോൾട്ടേജ് ചെയ്താലാണ് അത് കിട്ടുക നമുക്ക് വി എ എന്നുള്ളത് കിട്ടുക അപ്പൊ വി എ എന്നുള്ള ഈക്വൽ ടു എന്ത് കാര്യം
നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്നെ മെസ്സേജ് ചെയ്യുക ഓക്കെ ഞാൻ ഇതിന്റെ ഗ്രൂപ്പ് താഴെ ഒരു ടെലിഗ്രാം ലിങ്ക് ഇട്ടിട്ട് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിയിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ കൂടെ ചോദിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ വാട്സപ്പും ചെയ്യാം ഇനി നെക്സ്റ്റ് ഇയർ ജനുവരി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്നില് ചോദിച്ചൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഓക്കെ അപ്പോ ഈ ക്വസ്റ്റ്യനില് ഏതാ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് മെഷും സ്റ്റാർഡലിറ്റി ആണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ മെഷും സ്റ്റാർഡലിറ്റി ആണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോ മെഷ് അവിടക്കാൻ ഞാൻ നെക്സ്റ്റ് പറയാം സ്റ്റാർഡലിറ്റ ഇത് തൊട്ടു മുമ്പ് ചെയ്തിരുന്ന അവര് അതേപോലത്തെ പ്രോബ്ലം തന്നെയാണ് ഓക്കെ അതായത് മൂന്ന് റെസ്റ്റർ ഉണ്ട് ഇതിനെന്താക്കാ സ്റ്റാർ ആക്ക സീരീസ് പാരലൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് തൊട്ടു മുമ്പ് പറഞ്ഞ അതേ ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെ റിപ്പീറ്റ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ കറന്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ നോക്കുകയാണെന്നെങ്കിൽ നമുക്കിപ്പോ ഫസ്റ്റ് മെഷ് കറന്റ് തന്നിട്ടുണ്ട് ഐ വൺ ഐ ടു ഐ ത്രീ തന്നിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ ഈ ഫസ്റ്റ് മെഷിൽ കേബിളിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ നോക്കുക ഓക്കെ അതായത് ഇപ്പോ ഇവിടെ പോസിറ്റീവ് വരും ഇവിടെ നെഗറ്റീവ് വരും ഇവിടെ പോസിറ്റീവ് വരും ഇവിടെ നെഗറ്റീവ് വരും ഇവിടെ കേബിളിൽ ആണോ അല്ല മെഷ് അനാലിസിസ് ചെയ്യുക ഇവിടെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യില്ല കേബിൾ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ ഓപ്ഷൻ ഇല്ല കാരണം എന്താണ് ഇവിടുത്തെ ഈ സംഭവം എന്താണ് ഇത് കറന്റ് സോഴ്സ് ആണ് തന്നിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ ഇവിടെ കറണ്ട് ആണ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ളത് കറണ്ട് തന്നാല് നമുക്ക് വോൾട്ടേജ് ആണ് കിട്ടേണ്ടത് അപ്പൊ ഇവിടുത്തെ റെസിസ്റ്റൻസ് അറിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ ഇവിടുത്തെ എന്ത് ചെയ്യുള്ളൂ വോൾട്ടേജ് നമുക്ക് കിട്ടുള്ളൂ ഓക്കെ കേബിൾ അപ്ലൈ ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാല് ഈ ബ്രാഞ്ചത്തെ ഓക്കെ ഈ ബ്രാഞ്ചത്തെ വോൾട്ടേജ് ഈ ബ്രാഞ്ചത്തെ വോൾട്ടേജ് പ്ലസ് ഈ ബ്രാഞ്ചത്തെ വോൾട്ടേജ് ചെയ്ത ഈക്വൽ ടു സീറോ ആണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഈ ഇത് ഒരു കറന്റ് സോഴ്സ് ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ എന്തിന്റെ ഓപ്ഷൻ ഇല്ല അതായത് ഐ ഇൻറ്റു ആർ റെസിസ്റ്റൻസ് തന്നിട്ടില്ല റെസിസ്റ്റൻസ് തരാത്തത് കൊണ്ട് ഇവിടുത്തെ വോൾട്ടേജ് നമുക്ക് കണ്ടെത്തുക എന്നുള്ളത് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് പക്ഷേങ്കിൽ ഇത് ഒരു സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോബ്ലം ആണ് അതായത് എന്താണ് നമുക്ക് ഐ വൺ ഒരു ബ്രാഞ്ചിലൂടെ ഈ മൊത്തം മെഷിലൂടെ പാസ് ചെയ്യണ കറണ്ട് ഏതാണ് ഐ വൺ ആണ് പാസ് ചെയ്യണത് ഇതി ബ്രാഞ്ചിലൂടെയും പാസ് ചെയ്യണത് ഏതാണ് ഐ വൺ എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ ഇവിടെ എന്തുണ്ട് ഒരു കറന്റ് സോഴ്സ് തന്നിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാ ഇവിടുന്ന് ഫ്രം മെഷ് വൺ എന്ന് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഐ വൺ ഈസിക്കൾ ടു ഇതിന്റെ വാല്യൂ എത്രയാണ് ടു മില്ലി ആംബർ എന്ന് ഇട്ട് എഴുതാം ഓക്കെ ഐ വൺ ഈസിക്കൾ ടു ടു മില്ലി ആംബർ പൊളാരിറ്റീസ് ഡയറക്ഷൻ നോക്കണേ ഐ വൺ എന്നുള്ളത് ഇങ്ങനെയാണ് പാസ് ചെയ്യണത് അപ്പൊ ഇത് രണ്ടും സെയിം ഡയറക്ഷൻ ആയതുകൊണ്ട് ഐ വൺ ഈസിക്കൾ ടു എന്ന് എഴുതാ ടു മില്ലി ആംബർ എന്ന് എഴുതാം സെക്കൻഡ് മെഷ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ എന്തുണ്ട് ഒരു കറന്റ് സോഴ്സ് ഉണ്ട് ഓക്കെ ഒരു കറന്റ് സോഴ്സ് ഉണ്ട് അപ്പൊ ഐ ടും ഈ ഫോർ മില്ലി ആംബിയറും എന്താണ് സെയിം ഡയറക്ഷൻ ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്താ ഐ ടു ഈസിക്കൾ ടു ഫോർ മില്ലി ആംബിയർ എന്നാക്കിയിട്ട് എഴുതാം ഓക്കെ ഞാൻ അതേപോലെ എന്ത് ചെയ്യാ മൂന്നാമത്തെ മെഷിലും എന്ത് ചെയ്യാ കേവിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യാ ഓക്കെ സാധാ ഇതിൽ കേവിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ നമുക്ക് ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ഇവിടെ വൺ കെ ഇൻറ്റു ഐ ത്രീ മൈനസ് ഐ വൺ ഇവിടെ ടു കെ ഇൻറ്റു ഐ ത്രീ മൈനസ് ഐ ടു പ്ലസ് എയ്റ്റ് ഈക്വൽ ടു സീറോ അതിൽ നിന്ന് ഐ വൺ ഐ ടു ഐ ത്രീ സെപ്പറേറ്റ് ആക്കിയിട്ട് എഴുതുക ഓക്കെ അതിൽ നിന്ന് ഐ വണ്ണിന്റെ വാല്യൂ ടു മില്ലി ആംബർ കൊടുത്തുണ്ട് ടു മില്ലി ആംബർ ഇൻറ്റു വൺ കിലോ മൈനസ് ടു എന്നുള്ള വാല്യൂ കിട്ടും ടു കെ ഇൻറ്റു ഐ ടുന്റെ വാല്യൂ ഫോർ മില്ലി ആംബർ ആണ് മില്ലിയും കെയും കിലോയും കൂടി എന്ത് ചെയ്യും ക്യാൻസൽ ആയി പോകും ഓക്കെ അപ്പൊ ടു ഇൻറ്റു ഫോർ മൈനസ് എയ്റ്റ് എന്നുള്ള വാല്യൂ ഇട്ടി പ്ലസ് ത്രീ കെ ഐ ത്രീ സിക്കൾ ടു മൈനസ് എയ്റ്റ് എന്നിട്ടി ഇതിൽ നിന്ന് ഐ ത്രീ സോൾവ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ടു ബൈ ത്രീ മില്ലി ആംബർ എന്നുള്ള വാല്യൂ കിട്ടും ഐ ത്രീന്റെ വാല്യൂ അപ്പൊ ഐ വണ് കിട്ടി ഐ വണ് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടി ഐ ടു ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടി ഐ ത്രീ എന്ത് ചെയ്യും ഡയറക്റ്റ് ആയി കണ്ടുപിടിച്ചു ഓക്കെ പക്ഷെ നമ്മളോട് ക്വസ്റ്റിന് ചോദിച്ചത് ഈ ഐ സീറോ ആണെന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ ഐ സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മേലെ നിന്ന് താഴോട്ട് വരുന്നതാണ് ഐ ടു എന്നുള്ളത് മേലെ നിന്ന് താഴോട്ടാണ് ഐ 
അതേപോലെ മെഷ് അനാലിസിസ് ആണ് ഈ മെഷ് അനാലിസിസ് മൂന്നാമത്തെ പ്രാവശ്യമാണ് റിപ്പീറ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത് സെയിം പ്രോബ്ലം തന്നെ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇവിടെ രണ്ട് മെഷ് ആണ് ഉള്ളത് അല്ല സോറി രണ്ട് നോട് ആണുള്ളത് ഇവിടെ ഒരു വി വൺ എന്നുള്ളത് ഇവിടെ ഒരു വി ടു എന്നുള്ളത് ഉണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോ മൂന്ന് രണ്ട് കറ ഇവിടെ കറണ്ട് ലീവ് ചെയ്യണ എടുത്തു ഇവിടെ കറണ്ട് ലീവ് ചെയ്യണ എടുത്തു ഈ കറണ്ടും ലീവ് ചെയ്യണം അപ്പൊ വി വൺ ബൈ ത്രീ വി വൺ മൈനസ് വി ടു ബൈ ടു പ്ലസ് ത്രീ ഈക്വൽ ടു എന്നിട്ടും സീറോ എന്നിട്ടും ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ രണ്ടാമത്തെ ഇവിടെ കെ വിയിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യാ കെ സി എൽ അപ്ലൈ ചെയ്യാ അപ്പൊ വി ടു മൈനസ് വി വൺ ബൈ ടു വി ടു ബൈ ടു വി ടു ബൈ ടു ഈ ഒരു വൺ ആമ്പിയറും എന്ത് ചെയ്യണ്ട് ലീവ് ചെയ്യണ്ട് പ്ലസ് വൺ ഈക്വൽ ടു സീറോ ആക്കിയിട്ട് റിപ്രസെന്റ് എടുത്തു ഇതിൽ നിന്ന് എന്ത് ചെയ്യാ വി വണ്ണും വി ടും കാണാം വി വൺ ആണ് നമ്മളോട് കാണാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ വി വൺ ആണ് നമ്മളോട് കാണാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതിൽ എന്ത് ചെയ്യാം മൂന്ന് മെഷ് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് മൂന്ന് മെഷ് എടുത്തിട്ട് ചെയ്യാം ഇത് ഫസ്റ്റ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരുന്ന അതേ പ്രോബ്ലം തന്നെ നെക്സ്റ്റ് ഇതും നമ്മൾ നേരത്തെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരുന്ന അതേ പ്രോബ്ലം തന്നെയാണ് നോഡൽ അനാലിസിസും അതേപോലെ സ്റ്റാർഡൽറ്റിയും വെച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ ഇത് നമ്മൾ നേരത്തെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു ഇത് നേരത്തെ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഒരു രണ്ട് റെസിസ്റ്റർ എക്സ്ട്രാ ആയിട്ട് ഇവിടെ തന്നു എന്നുള്ളൂ ഓക്കെ ഇ ടു അതേപോലെ തന്നെ നിർത്തുക ഇ ടു അതേപോലെ തന്നെ നിർത്തുക ഈ മൂന്ന് ഡൽറ്റൻ എന്താക്ക സ്റ്റാർ ആക്ക ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത് പോയി ഇത് പോയി ഇത് പോയി ഓക്കെ അപ്പൊ ഇവിടെ ഒരു റെസിസ്റ്റർ ഉണ്ടാവും ഇവിടെ ഒരു റെസിസ്റ്റർ ഉണ്ടാവും ഇവിടെ ഒരു റെസിസ്റ്റർ ഉണ്ടാവും ഈ സിക്സ് അതേപോലെ തന്നെ നിൽക്കും ഈ ടു അതേപോലെ തന്നെ നിർത്തി ഈ ടുവും അതേപോലെ തന്നെ നിർത്തി ഇത് രണ്ടും കൂടി സീരീസ് ആവും ഇത് രണ്ടും കൂടി സീരീസ് ചെയ്യാം അപ്പൊ അത് ഇതിന് ആർ വൺ എന്നുള്ള ഒരു പേര് കൊടുത്തു ഓക്കെ ഇതിന് രണ്ടും കൂടി ആഡ് ചെയ്താൽ ആർ ടു എന്നുള്ള വാല്യൂ കിട്ടി അപ്പൊ ഒരു ടു എന്നുള്ളത് ഉണ്ട് ഇവിടെ ഈ റെസിസ്റ്റർ അതേപോലെ തന്നെ ഉണ്ട് ഈ ആർ വണ്ണും ആർ ടുവും കൂടി പാരലൽ ആണ് അത് ഇവിടെ ഉണ്ടാകും പിന്നെ എന്തുണ്ട് ഒരു ടു ഓം എന്നുള്ള റെസിസ്റ്റർ ഇവിടെ ഉണ്ട് ഈ നാല് റെസിസ്റ്ററും കൂടി എന്തിലാണ് സീരീസിലാണ് അപ്പൊ നാലും കൂടി എന്ത് ചെയ്യാ ആഡ് ചെയ്താല് ടോട്ടൽ റെസിസ്റ്റൻസ് കിട്ടും ഓക്കെ ഓക്കെ ഇത് ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ട് നടന്ന എക്സാം ആണ് ഇതിൽ ചോദിച്ചത് മെഷ് അനാലിസിസും നോഡൽ അനാലിസിസും ആണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പൊ മെഷ് അനാലിസിസിൽ മൂന്ന് ഐ വൺ ഐ ടു ഐ ത്രീ ചെയ്ത് നോക്കുക മൂന്ന് മെഷ് അതേപോലെ ഐ വണ്ണും ഐ ടു ഐ ത്രീ സോൾവ് ചെയ്യാം ഇതിൽ രണ്ട് നോടാണ് വി വണ്ണും വി ടും ഓക്കെ ഇത് സോൾവ് ചെയ്താൽ ഇതേപോലത്തെ ഇക്വേഷൻ സൈകാരം കിട്ടുക നിങ്ങൾ ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കുക ഇതിൽ പവർ ഡിസിപ്പേറ്റഡ് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ പവർ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിൽ കൂടി പോണ കറണ്ട് കണ്ടെത്തുക അതായത് വി വൺ മൈനസ് വി ടു ബൈ ഫോർ ചെയ്താലാണ് എന്താ ഇതിൽ കൂടിയുള്ള കറണ്ട് കിട്ടുക ഓക്കെ ഐ സ്ക്വയർ ആറ് ചെയ്താൽ ഓക്കെ ഐ ഇവിടുത്തെ ഐ എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടുത്തെ കറണ്ട് ഐ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ഫോർ ചെയ്താൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും പവർ കിട്ടും ഓക്കെ ചിലപ്പോൾ നമ്മളോട് ചോദിക്കാം ഇതിലൂടെ പോണ കറണ്ട് ഏതാണെന്ന് ഓക്കെ ഇതിലൂടെ പോണ ഇങ്ങനെ മെഷൻ അനാലിസിസോ അല്ലെങ്കിൽ നോഡൽ അനാലിസിസോ ഇതിലൂടെ പോണ കറണ്ട് ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇതിലൂടെ പോണ കറണ്ട് ഏതാണ് ഐ ത്രീ എന്നാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യുക കറണ്ട് ത്രൂ ടെൻ ഓം പ്രൊസിസ്റ്റർ ഈക്വൽ ടു ഐ ത്രീ ഈസ്വൽ ടു ഐ ത്രീന്റെ വാല്യൂ എഴുതാം അല്ലെങ്കിൽ കറണ്ട് ഫൈൻ കറണ്ട് ത്രൂ ട്വന്റി ഓം പ്രൊസിസ്റ്റർ യൂസിംഗ് മെഷൻ അനാലിസിസ് നിൽക്കാം അപ്പൊ ഐ വൺ കാണാം ഐ ടു കാണാം ഐ ത്രീ കാണാം അപ്പൊ ട്വന്റി ഓമിലൂടെ ഐ വണ്ണും പാസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഐ ടും പാസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ലാസ്റ്റ് കറണ്ട് ത്രൂ ട്വന്റി ഓം പ്രൊസിസ്റ്റർ ഐ വൺ മൈനസ് ഐ ടു അല്ലെങ്കിൽ ഐ ടു മൈനസ് ഐ വൺ എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും എഴുതാം ഓക്കെ ആണല്ലോ അപ്പോൾ ഇത്രയും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് പ്രീവിയസ് ആയിട്ട് ചോദിച്ചത് അപ്പോൾ ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ട് നടന്നതിൽ മെഷും നോഡും ആണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇപ്രാവശ്യം അതായത് ഫെബ്രുവരി ഇരുപത്തി മൂന്നിന് വരാൻ ചാൻസ് മെഷ് അനാലിസിസും അല്ലെങ്കിൽ ഓറായിട്ട് സ്റ്റാർഡിലിട്ട കൺവേർഷനാണ് ഓക്കെ മെയിൻ ആയിട്ട് ഇത് രണ്ടെങ്കിലും പഠിച്ചു വെക്കുക ഇനി നോഡ് അനാലിസിസും ഓക്കെ നോഡൽ അനാലിസിസും നിങ്ങൾക്ക് ഓക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതും പഠിക്കുക അഥവാ നല്ല ടഫ് ആയിട്ടുള്ള